Asante sana mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya MMP TV. Tuko nchini Tanzania mkoa ni Kigoma William Kasulu. Hapa katika studio zetu za MMP TV katika ulimwengu wa wasanii nimetembelewa na kundi la wasanii eh, la New Light Band watakwenda kujitambulisha wenyewe. Okay, naanza na mkono wangu wa kulia hapa. Karibu. Unaitwa nani ndugu? Wanita Plight Thomas Golikota Sleman STGS. Asante sana. Okay, mwingine. Ah kwa jina naitwa Davis Dorey. Kamsi Dore. Yeah. Ah kaka mwingine hapa pamoja. Yeah, kwa majina naitwa Rilson Boy. Yeah. Okay, mpenzi mtazamaji kama walivyojitambulisha, tutakwenda kujua ni kitu kipi ambacho wanakwenda kujifanya. Okay, watazamaji wangetaka kufahamu ni kipi ambacho mnajihusisha nacho. Uh, kusema kweli kundi la New Light Band ya Pakasulu sisi tunajishughulisha zaidi sana na uh, mziki wa Pongo Flavor, mziki wa Kizazi Kipya ndio ambao tunajishughulisha nao. Okay, nikienda kwako Apple Light ili kundi lenu lilianza eh, mwaka gani? 2014. 2014. Ah, ah, asante sana. Okay, mlianza mkiwa watu wangapi? Uh, kundi la New Light Band lilianza likiwa tuna watu watatu ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa tisa yeah. 2014 chini ya usimamizi wa Samson Mwana ambaye ni kwa sasa hivi yeye ni mwigizaji wa kundi la Yekone hapa hapa Kasulu na vile vile baada tu ya muda mfupi tu, tu akawa ametuacha kwa sababu ya shughuli zake za uigizaji na tukaanza kujipeleka tukiwa sisi wenyewe lakini yeye ndio alitutoa mbali kabisa brother Samson Okay asante sana ninapoangalia kila mtu uh, ningetaka kwanza kufahamu mliweza kufahamianaje uh, wana Apolite <laughs> <laughs> Ni kweli ya sisi tulifahamu uh, nilifahamu Dorei kupitia igizo kwa sababu nilianza igizo yeah. e, nilianza bongo movu ndo nilifahamu Dorei anaitwa nani anaishi wapi so nilifahamu Dorei kupitia bongo movu Asante sana. Changamoto zipi ambazo mliweza kupata kipindi mnatafutana nje wote kwa sababu kila mtu anakaa sehemu yake najua. Ah, ni kweli na tunaishi kabisa katika umbali mkubwa sana. Lakini ilikuwa rahisi sana kwetu kuweza kuonana. Lakini kabla tujaonana, tuseme tu kitu ambacho kimepangiliwa na Mwenyezi Mungu waga ndo kinakwenda kutimia tofauti na mipango ya mwanadamu. Kwanza nilikuwa kwenye kundi la Tuiro wakati tulikuwa sisi wawili mimi na Fano Black ambaye kwa sasa kwenye unit band ya kujihusisha zaidi sana kwa sababu aliona kwamba hawezi akaja na katika tua hizo tukatoa wimbo wa kwanza ambao tulitoa tukiona Fun Black na ni wimbo ambao kabisa uh, ulizagaa na mashabiki kabisa wako upendo wako ukubali ulikuwa na gusia tu masuala ya kuweza kutetea haki za binadamu tukausambaza na baadaye baada ya kusikia hapa Apolite alipendezwa sana tuseme hivyo ndio akawa ananitafuta nini na nikaacha kupata ujumbe kwamba una kuna kijana alikuja hapa na kutafuta sijui nini na mimi nikaanza zile hatua za ku za kumtafuta katika mchakato huo kweli ilikuwa vigumu yaani ilichukua muda mwingi sana kuona kwa sababu tukao tufahamiani simjua Apolite ni nani Apolite amjui Dore ni nani anasikia tu lakini eh, Mungu si asumani ghafla binivu tukaanza kukutana tukafahamiana akaanza kunitambulisha kazi zake na mimi nikaa namtambulisha kazi zangu na tukapendezwa sana sote na tukaanza moja kwa moja kufanya kazi lakini kwa pande mwingine uh, apright yeye akurizika kwa kutaka kushia hapo lakini kuna mtu wake mwingine ambaye alikuwa akijaribu kuimbaimba pamoja naye ambaye akaona kwamba Dore mimi kuna mtu ambaye kidogo ningetaka tu tumingizi katika kundi nani mtu huyu aka aka ameleta perfect boy Pesa pesa maji kama unavyoona watu bado ni kinda lakini wanachokiimba huwezi kuamini. Nataka nifahamu kwanza kwa nini mlichagua jina la New Light Band? Ah, uh, nadhani nikasema tu kwamba ni jina ambalo nilitupendeza zaidi sana na ili jina la New Light Band tulilikuta likiwepo lilikuwa chini ya usimamizi wa Apolite kama jinsi alivyo hapa kwa sababu kama nilikwambia yeye alikuwa akifanya bongo move lakini hawakuweza kutoka kwa sababu ya kutokana na matatizo kadha wa kadha ambao alikumbana nayo istoshe e, uchumi kama kinavyojua ilikuwa tete sana katika kipindi hicho na vile vile ni jina ambalo kabisa alikuweza kusambaza zaidi sana ndio akaona hapana katika kutafuta kundi tukiwa sote watatu akaje kuna kwamba ah kwa nini tusiweke new light band pale tukavutiwa na hilo jina new light band yani mwanga mpya ndio tunatoka tuna, tuna gizani tunaanza sasa kujilegea kwenye mwanga mpya <laughs> Hakika kama mambo yanapendeza mtazamaje eh? wametoka kwenye giza wameingia kwenye mwanga asante ni wimbo upi wa kwanza ambao ulianza kudumbuiza katika mkoa wa Kigoma uh, tukiwa hapa Kasulu kuna vitu ambavyo vilitufutia zaidi sana uh, tukiwa katika uh, umoja ule yani tuseme ule utatu tukiwa Apolite Dafsidorei pamoja na Perfect Boy 
ngoma kwanza kabisa ambayo tulianza nayo ilikuwa inaitwa kwa jina la msichanganye huo wimbo tu kuna jamaa fulani hivi ambaye alikuwa rafiki yetu sana anaitwa Gabriel Mbuto eh, jamaa huyo kuna baada ya, ku, ya kuanza maandalizi ya kutaka kuoa akaona tumtengenezee wimbo fulani hivi kwa ajili ya, ya maandalizi ya ndoa yake tukamwandalia wimbo ambao anaitwa msichanganye yani tukamwambia yeye pamoja na mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Maombi na kwa sasa wameshaoana na wana mtoto mmoja ambaye anaitwa Mbuto lakini kicho sababisha kabisa tuanze kabisa na mziki huo ni kwa sababu wao wali, walipata kwa umbele lakini mziki ambao tulikuwa tumeuandaa ambao haza kabla ya huo wiki binafsi ulikuwa mziki wa mtukumbuke lakini wakaja kutanguliza wa tukaanza na msichanganyo kwa hiyo nataka kusema kwamba kundi lenu lilikuwa ni kundi la watu wakija kuwachukua kutuimbia wimbo fulani mnakwenda kusema kweli atakuwa na management yoyote ile sisi tulikuwa tu tunachukuliwa kama jinsi ambavyo nitangulia kukwambia kwamba hapo awali tulikuwa tu hero mimi na fanu black na wakati uh, nyimbo zetu zinaanza kusikika huko watu wakawa wanavutiwa pengine ah kwa nini ah watu mbona wanaweza kanitengenezea kitu kama hichi ah bwana mimi nimependezwa na wimbo wenu pengine chukueni angalau hichi sasa sisi badala kujivika kula kutafuta malazi nini ah tukaona hapana bora hela zetu kwanza ziharibike zi katika ku, kusakata nyimbo okay mpenzi tazamaji hao wali wasania ambao wako wameshajijengea jina nzuri sana na mimi kwa hii ya kasulu pamoja na hayo kuna nyimbo ambazo zimewatoa sana lakini ningetaka kujua ni wimbo upi ambao uliona kwamba kundi lenu ulishika kasi zaidi na kuwatoa kwa uh, upright ya kusema ukweli ni kwamba tulianza na mziki wa simchanganye msichanganye lakini mziki kabisa ambao umetutoa ni mtukumbuke huo mziki umetutoa kabisa kabisa ukiwa na malengo gani kwa jamii ukiwa na malengo ya kukumbukwa kukumbukwa yeah. e, tulifanya huo mziki tukiwa tume kuna mtu ametusupport okay. ya alitusapoti tukaamua kufanya huo mziki kiukweli atakuwa tunafikiria labda mziki unaweza ukachukua sifa kubwa na watu wakaupenda lakini Mungu suasumani ulipendwa ulipendwa sana nikiongezea hapo kidogo na kitu kingine hapo ni ilikuwa kwamba sisi uh, kuna baadhi ya watu ambao tulikuwa tukishi nao katika mtaa mmoja sasa wao walibatika kusoma sana kusoma sana na waka, wakawa wameenda wapi mpaka USA e, wakapeleka huko uh, na baadhi ya watu ambao waliwa support wakawapeleka huko sasa ndo tukawa tu, tunawaomba watu kumbuke baada ya kufanikisha maisha huko wakiwa USA tukawa tuna tukasa ndo tuka tuka tuwapigie wimbo kama huo katusahau kabisa yani hata simu sije nini ndugu yeah, jamaa na marafiki yeah. wakumbuku nini kwa nini hao watu tulishi nao vizuri kaza tulisota wote pamoja kwa nini sisi tunatoa kitu kama hicho watu ilichukua sasa picha nzuri katika jamii kweli hao watu wamesema kitu ambacho kiko real kabisa watu walitoka hapa wakaenda huko kwa nini wasikumbuki ndugu zao eh hiyo ya ileta picha nzuri kwa jamii na ndio ni kwa kwanza kabisa kutotona mpaka sasa ukipigwa yeah. watu wengi waga na furaha sana. Ah ya asante sana. <laughs> okay mambo anapendeza zaidi. Najua mna nyimbo nyingi sana. Hivi mnaweza mkaniambia dadi ya nyimbo zenu ambazo mnazo? Hawa mkumbuki. Wakati ah, mmeimba wimbo tukumbuke. kweli kumbukumbu kumbu zinaweza zikawa zimepotea kidogo kwa sababu ni nyimbo nyingi sana tumetoa. Lakini Uh, kwa tasmini ya haraka haraka azikosi nyimbo 50 na saba hivi sasa ambazo mmekwisha toa na video tayari uh, video hapana hizo nyimbo 50 na saba nachukua tu kwa ujumla lakini video bado ambazo tumetengeneza ni chache kutokana na ufinyo kweli wa, wa budget wow. budget okay. na kaba mara kwa mara tukipata kidogo tunatoa video moja baada nyingine katika nyimbo zote ambazo mmeshawahi kuimba ni upi ambao mtu anaweza kusahau katika maisha yake ambao uliwagharimu kifueza maandalizi na kadhalika Ah, sasa hivi tumetoka kutengeneza wimbo ambao ulikwenda kwa jina la Instagram. Wimbo huu tumetolea Kigoma kutoka Kasulu umetokomoja tukifika safari mpaka mjini Kigoma. Ah, ni wimbo ambao tulgarimu sana 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 kwa sababu gani? Tuli kwanza tu maandalizi yake yalikuwa ni makubwa sana na mavideo pia tulikuta kweli kabisa walikuwa katika hali ambayo Ah tuseme ilikuwa ni tena ni kipindi ambacho kilikaribia mfungo wa Ramadhani. Sasa walihitaji tena ambao tulachukua walikuwa washiriki wa dini. Sasa walihitaji mambo mengi sana ili kuweza kuji, kujipamba kivile. Na istoshe kuna msanii uh, ambaye ni dancer wa lava lava, baby drama ambaye tulimchukua. Sasa najua ilihitaji gharama nyingi sana sana. Istoshe location ambayo tulizichukua kwa mfano sisi tuli uh, sehemu nyingi sana ya video hiyo tumeshutia pale Bangwe Beach. Na pale Bangwe Beach ni sehemu ambayo kuna maskari, ni sehemu tuna ni beach tuna maskari. E, sasa hivyo ili tugarimu sana kuweza ku, kupata nafasi sehemu hiyo na vile vile tena kuna location nyingine ambayo ipo kwa chini huku mm, airport airport kule kuna location moja hivi ambayo tulichezea pale uh, ni kwenye hoteli fulani hivi inaitwa mara nyingi inaitwa Justin ukisema kwa Justin kwa tunaelewa tulichukua pale tena kwa bei kubwa sana 
uh, vitu kama hivyo ukiangalia okay, mavazi uh, safari za kutoka hapa nenda hapo na hapo tulikodi gari kitu kama hicho mambo mengi sana <laughs> kwa tosema milioni yameliwa hapo uh, eti japokuwa wengine wanaweza wakasikia wakasema si hela kubwa sana lakini kwetu sisi ni hela kubwa sana tuligaribu shilingi milioni moja na laki mbili milioni moja na laki mbili tonyo mdefu sana wewe eh? i say <laughs> okay kwa sasa mna support uh, kusema kweli naweza nikasema kwamba kwa sasa ni afadhali kuliko awali kwa sababu gani uh, dhamani tukao tukisupportiwa na yaani tuseme tu kama vile ni watu kutupongeza yaani zikuwa ni pongezi kama kikifuta jasho jamani nimependa huu wimbo sana chukeni angalia leo hichi tunafahamu wimbo mwingine lakini kusema kwa sasa tuna mtu ambaye kidogo ambaye anatusaidia katika supporting waje soke vile yani WPS ambaye kwa sasa makazi yake hapo Marekani sasa tiki huyo ndo kama vile supporter wa kundi la New Light Band ndio je bendi sasa unaposema New Light Band moja kwa moja yeye anawakilisha ah kwa hiyo nyimbo zingine zote hizo ambazo zinahitaji video yeye ni moja kwa moja WPS lakini kwa ushirikiano mkubwa sana na jama yetu ambaye yani tuseme kwamba walikuwa kitunga mkono kabisa vikali mno ambao sitoweza kuwasahau katika maisha yangu ni bwana Biaombe Bulembo kuna Chenko na jamaa fulani anaitwa Benjamin au ni watu ambao waliweza kutuinua mpaka tufike mikononi mwa WPS au watu wametu wametutoa mbali sana ukiachana na Kidlago wa Nzizile ambaye tulifanya naye kazi nyingi sana okay. lakini kutokana na matatizo kadha wa kadha ambayo tutokeza tukao tumeachana naye tukaingia kwa na jamaa wake na Kaombe ambaye tulipeleka kama chakamoja mpaka kwa WPS. Asante sana. Kwa mantikio basi wimbo wenu wa Instagram ambao umewagarimu M1 na 200. Em una ujumbe gani katika jamii? Uh, una ujumbe, una ujumbe kwa sababu wimbo wetu umeweza kumwimbia tu ni msichana ambaye pengine tulihitaji kupata mapenzi kutoka kwake lakini kutokana na uwezo wa kiuchumi sisi kuwa finyo anatudharau kusema kwamba tukitaka kuwa na mahusiano naye mpaka tuwe na simu kubwa ambazo zinatumia mtandao wa Instagram. Sasa so, tunajikuta sisi tuna simu za vitochi. Tutawezaje kumtokoza tu na Instagram? Wewe ndio ulikuwa jumbe wetu. Aha. Sasa kwa nini muchague jina la Instagram usiweke jina lingine? Ah, kusema kweli uh, ukiangalia uh, hata kwa sasa hivi mambo ya mitandao imekuwa ni imechukua nafasi kubwa sana ukiangalia kwa vijana.